I felt this immediate pain in my foot. It was extremely, extremely sore. It felt as if I'd put my foot into red hot coals on a fire. We've got about the 12th most venomous scorpion in the world, which occurs towards the western sides of Southern Africa. And we've also got the world's least venomous. South Africa is not for sissies. Nie. For all nie as you saw with friends on a campfire staan and skillig met a giftige skerpioen to do it. This is precies what met George Sheen gebeur het toe hy in 2019 op een naweek wegbreek saam met vriende die een skerpioen gesteek is. Dit was nogal een van Suid-Afrika's doodlikste skerpioene, die Parabutus transphalicus met sy kenmerkende dik staart. I tried to put some ice onto my foot, but it didn't help. It was extremely sore. It's, a, it's an extremely sore burning sensation that is there and it just, it just doesn't go away. After about two hours, my friends decided to take me to Hootspray to a doctor. And uh, he gave me uh, morphine. He injected me morphine for pain. And he put me on antibiotic tablets. And he also injected me with antibiotics. And um, he sent me back to the, uh, he said that's all he could do. He said there was no antivenom available for this type of scorpion. George's herstel process so by a makkelijker and minder pijnlijk geweest het as hy teengif gekry het. Maar ongelukkig het die dokter wat hy daai tyd besoek het nie eens geweet dat teengif vir hierdie skerpioen spesie bestaan nie. I understood afterwards that if I if I had the antivenom I would have been I would have recovered within 24 hours. Instead of the 24 hours, it took me two and a half months. The challenges of treating scorpion stings is not many doctors are aware that there's scorpion antivenom. Volgens Jonathan Lehman, a kenner op die gebied van skerpioene, is dit een van die grootste uitdagings om die publiek en medici in te lig dat daar wel teengif op die mark is en hoe om dit succesvol toe te dien. I think George was very lucky and very unlucky. You're lucky in the respect that he probably got a very mild sting from Parabutus transvalicus. You know, we have to remember that people die from their stings. And when we spoke to George, none of his symptoms you know, were really life-threatening. But he was unlucky because when he went to get professional medical help, even though a lot of medical professionals are aware that there is snake antivenom, not many are aware that there's scorpion antivenom. Van die meer as 2000 skerpioen species waarvan ons weet in die wereld, kom ongeveer 130 species in suidelike Afrika voor. Die kleinste soort is omtrent 18 mm lang en die grootste omtrent 22 cm lang. We're very lucky in Southern Africa to have what's called the venomosity rule of thumb. And it works a bit like this. Scorpions with small pincers have thick tails and they're more venomous than scorpions with large pincers and very thin tails. We've also got scorpions with medium-sized pincers and a medium-sized tail. Scorpions are amazing creatures. They occur in a wide variety of different habitats. They live under rocks, they live up in trees, they live in deserts. Uh, if you look at our more venomous species, they occur where there's less than about 600 millimeters of annual rainfall. What's nice about scorpions is that if you understand where they live, they're quite easy to find. But not many people notice scorpions in the environment. You know, scorpions are very shy and they're very reclusive. You don't really have common names for scorpions, but this is a creeping scorpion. It's one of the world's least venomous. It's not the world's least venomous, but if it was to sting me, it would probably just itch for a couple of minutes, and that's it. Scorpions eat a wide variety of smaller creatures. They'll eat insects that run on the ground. They'll eat moths. They love to eat millipedes. It is really good bekend that scorpions under ultraviolet light grow. Op a donker night, can a scorpion to 15 meters far see. When you shine an ultraviolet light onto a scorpion, what the scorpion does, it actually reflects or almost reflects that ultraviolet light at a slightly different wavelength, which is why they look, they have this amazing kind of greenish glow. But we have to remember that uh, elephants and lions don't glow under UV light, so you've got to be a little bit careful. Scorpions a gif in a geheimsinnige gedrag drive fries in mense in en fascineer hulle terselfde tyd. Hulle word ongelukkig dikwels onnodig doodgemaak, al help hulle gif juist mense wat gesteek word. 
Net soos met slange word skerpioene gemelk om teengif te maak. Kom ons gaan kyk. Dis een ingewikkelde proces om skerpioen teengif te maak. Die eerste stap, net soos met slange, is om hulle te melk. En daarvoor het jy baie skerpioene en senewees van staal nodig. Lowveld Venom Suppliers in Hazy View is een van die twee faciliteite in die land waar slange en skerpioene gemelk word. Die gif word dan gebruik om teengif te maak. Chris Hobkirk het een passie vir alle reptiele, maar vooral vir slange. Hy sta nie vir niet as Nelspruit sy slangman bekend nie. Die hele proces van skerpioen melk is een moeilike proces. Soos wat ons met die slange ook doen. Jy moet nummer 1 baie versichtig werk. As jy nie versichtig genoeg werk nie, is daar ongelukke en dan is dit hospitaal stories. Jy moet baie respect vir die dier hee. Ons gebruik een sekere methode met een paar goeikies wat by inkom om seker te maak die skerpioen is veilig, nummer 1. Laat hy nie te ongemakkelijk voel nie, nummer 2. En laat ons obviously nou gif uit om kan uitkry. So ons vat hom met een tweezerkie, daar by die ster, ons hang hom in een drom. Dan moet jy die angelkie in een stikkie papier indruk. Dis soos een waksfilm. Die skerpioen moet die sensatie kry van ek steek nou iets. Dit is een natuurlijke proces vir hom om te sê, ok, nou moet ek die gif spuit. Volgens Chris melk hulle net die Parabutus transfalicus, omdat hy volop in die laafveld voorkom. Die skerpioen kan dus makkelijk opgespoor word. Sy gifse moleculaire samenstelling is min of meer die selfde as die van die hele Parabutus familie, en die teengif werk dus vir alle Parabutus steke. Elke skerpioen, elke individie, word een keer een maand gemeld. Ons werk op die selfde systeem as die slange, want ons wil nie te veel pressure nie. Dit is baie stressvol vir hulle, obviously, om by die stad vast te hou en in het ding in te druk en whatever. Dit is baie stress op die dier self. So ons respecteer hulle en ons doen het elke individie een keer een maand. Wat gebeur het nou? Ons het so vijf skerpioene gemeld in hierdie klein glasiekie. Ons het hierdie glas op kristalle, dit is silica kristalle, en die hele punt is om die vocht uit die gif so gauw as moendlik uit te trek wat ons kan, want gif is basis een proteine, so ons wil hom amper soos een bultong maak, ons wil hom vinnig uitdroog, en wat oorblij is hierdie sien jy, hier is die silica kristalle, en wat oorblij is hierdie beautiful kristallikies. Die kristalle word dan na die teengif sy Suid-Afrikaanse vervaardigers gestuur. Die teengif word op perde getoets. Die perde word met klein hoeveelhede gif oor een lang tydperk ingespuit, wat hulle immuunstelsel tyd gee om teenlichaampies op te bouw. Dis glad nie gevaarlik of seer vir die perde nie. Sodra hulle genoeg teenlichaampies opgebouw het, word klein hoeveelhede bloed getrek en die witbloedcelle word dan van die rooibloedcelle in die centrifuge geskui. Die witbloedcelle word gebruik om teengif te vervaardig. Dit is een baie lang proces, 6 tot 8 maande proces, om die immuniteit stelsel van die pad, sy teenlichaampies, op een concentraat basis te kry, waar hulle sien, ok, dit is nou die moeite waard, om baie teendig ampies op baie concentration uit te haal. En daar is waar al die geld inkom. En dit is ongelukkig een dier proces. Maar, gaan jy nou vecht tegen die prijs, of gaan jy vecht vir jou leven? Die mens moet besluit. Meeste laafvelders weet nou al dat Chris hulle slange melk. Hy word gereeld uitgeroep om slange in die woongebiede en ecoreservate te vang. Maar dit werk nie heeltemal so met skerpe joene nie. Dit is nie algemeen laat mense ons al sommer bel oor een skerpioen nie. Mens is baie bang vir skerpioene, en ek dink hulle dink dit is een klein ding wat hulle self kan uitsoort. So dit is een ding wat mense sal makkelijk kan selfs om het doodmaak. En juist, dit is hoekom ons self moet bykie gaan rondstap en klippe omgooi om die goed te gaan soek. Om die skerpioen in die veld te gaan vang is actually een makkelijke proces. Jy kan in die dag rondstap, klippe omgooi en in die rechte area, nee, dan sal jy die hierdie spesifieke spesie optel. 
En dan in die aande is het redelijk makkelijk. Jy op een baie warm aan, as het net gereen het, dan kom die skerp jou na pad toe. Want al die goedkies wat hulle eet is op die pad, dan kom jachel op die pad in die aand, dan rij jy baie starig, 20 kilo's in die uur, met jou lichte aan, dan tel jy hulle net somme op, op die pad. Op die stadium is ek baie lekker, ek was nog nooit dier een skerpe joon gepik nie, en ek wil ook nie, ek dit die mense wat al dier die proces gegaan het, sê vir jou hoe baie pijn in die eerste paar ure daar is, en ek wil nie betrokken raak nie, nie, dankie. Dis uiters gevaarlik om slange, skerpe joene of enige ander dier waarin mens nie gewoond is nie te vang. Chris kan dit doen, omdat hy al vir baie jare met slange en skerpe joene werk en precies weet hoe om hulle te hanteer. As jy hierna kyk en dit selfs net oorweeg, moet eerder nie. Een steek kan baie skadelik wees, soos wat George kan getuig. The lesson I learned is that I will never stand around a campfire again with open shoes. I'll always wear lace-up shoes and closed feet because I don't want to go through this thing ever again. Meeste skerpe joene is nachtdiere en skuil dier die dag onder klippe, stompe of in tonnels in die grond. Hulle kom net in die aande uit om te jaag, juist wanneer mense kaalvoet in die sand rondom een kampvuur loop. Toeskoene is veiliger, vooral in droe, sanderige streke. Mens moet ook versichtig wees as jy een groot klip of stomp optel. In geval is skerpe joen daar onderweg kruip. If you get stung by a scorpion and you're not sure exactly what you're really dealing with, a great resource to have is the Poison Information's helpline number. It's manned by medical professionals who specialize in envenomation. It will save you a world of pain and probably a lot of medical costs. Scorpions are very important in the greater scheme of things. If you don't understand what the value of a scorpion is, it doesn't mean it doesn't add value. What it means is that you don't know what that value is. And the sheer fact that scorpions exist means that they add value in one form or another. A completely different question is if we recognize what that value is.